Bonjour à tous ceux qui viennent sur notre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme Abyssal et comment elle fonctionne en quelques étapes, bien sûr, puisque nous avons plein de fonctionnalités. Donc, si vous voulez avancer sur une fonctionnalité qui vous intéresse, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo sur la section qui correspond à votre besoin. Donc, pour faire une énumération un petit peu de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous présenter le Template Builder, qui est donc notre éditeur de design, avec tous les paramètres qui y sont présents dedans pour pouvoir faire définir toutes les règles vis-à-vis -vis de votre template, mais également par la suite, on va aller sur les méthodes de génération pour aller automatiser votre création de visuel, que ce soit du PDF, de la vidéo, de l'HTML5, du GIF, bref, sur tous les types de formats. Et par la suite, on va terminer sur les paramètres, on va dire, un peu plus spécifiques, quand vous voulez aller un peu plus loin avec de l'automation via des systèmes externes comme Zapier, ou alors même via notre API. Et ça commence maintenant Donc la plateforme Abyssal, comment ça fonctionne La première étape, ça va être la création d'un template. C'est vraiment l'étape principale pour pouvoir ensuite faire l'automation, la génération pour vos visuels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Public Template. Ici, c'est une bibliothèque où vous allez pouvoir voir les différents templates que notre équipe studio génère, crée pour vous chaque semaine. Donc il y en a à peu près 5, ça dépend des semaines et des événements de la saisonnalité. Donc là, par rapport à ça, vous avez plusieurs templates, vous pouvez en sélectionner un et le modifier comme vous le souhaitez, ou alors en créer un de zéro, ou même commander un template au prix de notre équipe studio. Et donc ça, c'est dans un plan spécifique de nos, de nos abonnements. Pour cette démonstration, je vais prendre un template déjà existant dans mes templates. Donc je clique ici. Je vais sélectionner un de mes templates dit statique. Je clique dessus. Et on va pouvoir ensuite passer sur l'édition. Donc, la modification de mon template. Donc là, j'ai été redirigé vers le template builder. Donc, c'est la zone où je vais pouvoir éditer mon template, son, archi son architecture, pardon. Et donc, du coup, définir des règles qui vont être très importantes lors de la génération par la suite. Donc là, comme on peut le voir, tout en haut, vous avez une toolbar. C'est ici que vous allez retrouver donc l'ensemble des calques qui correspondent, du coup, aux différents éléments visibles à l'écran en, en ce moment même quand vous regardez. Donc on peut ajouter un layer texte, on peut ajouter un layer image, logo, button, shapes, writing, QR code, bref, il y a pas mal d'éléments disponibles. Sur le côté gauche, vous allez voir différentes options, donc entre autres, la liste des formats disponibles sur votre template, donc ici il y en a deux, et si on veut en ajouter un autre, c'est relativement simple, je vais cliquer sur le bouton « Add new format », je vais aller chercher soit un format prédéfini, donc ce sont les standards dans le marché, ou alors définir une dimension custom. Donc là, pour cet exemple, je vais prendre un format prédéfini et je vais prendre par exemple un format Pinterest en 1000 par 1500. Je le crée et comme vous pouvez le voir, de façon automatique, Abyssal, via son algorithme, a redimensionné chaque calque du format précédent pour pouvoir correspondre à ce nouveau format. Donc c'est vraiment là la valeur ajoutée de notre plateforme pour vous, c'est ne pas avoir à perdre du temps à à chaque fois redesigner pour chaque format. Autre particularité vis-à-vis -vis de notre éditeur, c'est que vous avez la possibilité d'avoir réellement des formats différents de, euh, de, en, entre chaque format. Pour faire simple, ici j'ai mon button CTA par exemple, qui est sélectionné. Si je veux que sur Pinterest Promote Ted Pin, donc sur ce format, ce bouton ne soit pas affiché, je vais cliquer ici sur le petit œil, et là on peut voir que le bouton disparaît sur ce format. Je vais maintenant sur un autre format, et le bouton est toujours disponible. Donc l'intérêt en fait de cette fonctionnalité, c'est de pouvoir avoir justement des formats globalement différents. Ça peut avoir un intérêt par exemple si vous faites des formats type bannière pour du mobile, où il faut moins d'informations. Puisque comme vous avez pu le voir, tous les calques de ce template sont partagés sur tous les formats. Donc il ne faut pas recréer de calque à chaque format. Donc là je vais retirer le hide que j'ai fait. Et je vais vous montrer une seconde fonctionnalité. C'est le Synchronize Style. C'est quoi C'est relativement simple. C'est si vous faites une modification sur un format, ça s'appliquera à tous les formats. Donc là je vais l'appliquer. Je vais cliquer sur Synchronize Style. Et maintenant si je fais une modification par exemple du background image, donc là je peux soit uploader une image que j'ai sur mon ordinateur ou aller directement dans la bibliothèque Unsplash qui est intégrée directement dans Abyssal. Donc là je vais aller chercher une image de forêt 
par exemple celle-ci qui me plaît bien, l'image a été changée, et si je vais sur les autres formats, vous voyez que elle a été changée également. Donc voilà, c'est un paramètre important qui vous permet de faire vos modifications sur un format, et ça s'appliquera à tous les autres formats pour gagner du temps. Autre particularité également importante lors de l'édition de vos templates, ça va être la dimension, le dimensionnement de vos calques. Comme vous pouvez le voir là sur ma sélection, donc le calque 50% off, donc texte offre, sur le panneau de droite, je vais avoir l'ensemble des paramètres de ce calque. Ici, j'ai un paramètre qui s'appelle text authorize, qui va être très important lors de la génération. C'est-à-dire que c'est une option c'est un, un paramètre qui est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de l'activer, mais l'intérêt derrière celle-ci, c'est que quand vous allez générer un visuel et que le contenu de cette zone de texte, qui est donc la zone bleue qu'on appellera ici le container, le conteneur, si le texte est plus long que ce que peut contenir ce conteneur, eh bien vous allez avoir une erreur de génération, bien sûr. Pour éviter ce type d'erreur, vous agrandissez le conteneur ou alors vous activez l'autorisize. Donc l'autorise size, je l'active et je vais définir une taille minimum de fonte pour éviter que lors de la génération, ça diminue mon texte à une taille de fonte qui soit même plus visible à l'œil nu parce qu'on sera sur une taille trop petite. Donc vous avez la possibilité de définir un minimum. Ici, je vais le désactiver parce qu'il n'y a pas besoin sur ce template. Voilà au niveau des fonctionnalités du template builder, c'est de cette manière que vous pouvez modifier votre template et l'adapter à vos besoins en ajoutant, en supprimant des layers, des calques, pardon, et en modifiant chaque règle, chaque propriété de vos calques. On passe à la suite à la génération des bannières. Je sauvegarde et je quitte. Maintenant j'ai été redirigé sur mon template, donc la page du template, c'est ici que vous allez retrouver toutes les informations vis-à-vis -vis de celui-ci. Donc pour y retourner, bien sûr, si vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez cliquer sur My Template. Ensuite, vous allez voir donc votre template qu'on a édité juste avant. Je clique dessus et je suis de nouveau sur cette page. Ici, vous allez pouvoir voir des statistiques vis-à-vis -vis de ce template, qui l'a créé, etc. Donc, on va passer maintenant aux méthodes de génération, l'élément corps le plus important de notre fonctionnel, de notre plateforme. Donc au niveau des méthodes de génération, vous en avez plusieurs, des différentes. Vous avez la méthode single génération, spreadsheet génération, dynamic image, image form. Donc ça, ce sont vraiment les méthodes qu'on dit plateforme. Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'outils externes. Tout est fait côté plateforme. Et ensuite, vous avez des méthodes, on va dire dites plus technique d'automation avec AirTab, Zapier, Make et même par API pour pouvoir faire de l'automatisation un petit peu plus poussée avec des outils externes. Donc là, je vais vous montrer les méthodes plateforme dans un premier temps. Je vais cliquer sur Single Génération et ici, je suis redirigé maintenant sur un petit formulaire vous permettant de générer à la volée un visuel, une variation de ce template avec le contenu que vous allez modifier. Donc là, je vais je sélectionne le format sur lequel je veux faire ma génération, donc ici le Facebook feed. Je vais changer l'image de background. Je vais prendre une image provenant d'un splash, par exemple ce beau background. Je vais modifier ensuite le button setia et je vais mettre à la place shop now. J'ai même la possibilité éventuellement d'appliquer des décorations multiples sur mon texte, par exemple en sélectionnant le now ici. J'applique une couleur de background que je vais mettre en bleu. Bon, d'un point de vue graphique, vous verrez, hein, ça n'a pas trop de sens, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je sauvegarde cet élément. Le bout de code a été ajouté pour indiquer que ce bout de texte sera en bleu. Je vais en l'offre. Je vais mettre 30% off au lieu des 50%. Et maintenant, je génère... Vous voyez la variation, donc l'image qui a été changée, le 30% off, shop now au niveau du CTA avec le, le texte now en bleu en arrière-plan comme j'ai défini. J'ai plus qu'à télécharger ma bannière et l'utiliser où je le souhaite. Donc ça c'est la méthode de génération single génération. Très simple, one shot, c'est si vous avez un besoin très spécifique et dans l'immédiat. On passe maintenant à la seconde méthode de génération, spreadsheet génération, une des plus utilisées sur notre plateforme et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je clique sur figure data et là je vais définir un nom donc test 
campagne. Je vais définir quel format je veux faire des variations. Donc par exemple le Facebook Post et le, print, le Pinterest. Je vais ensuite avoir différentes possibilités. Soit je peux cliquer sur Create from Scratch pour tout simplement créer une base de données directement dans Abyssal sur le tableau Abyssal. Ou autrement vous pouvez faire un import CSV un import Airtable ou même un import Notion en connectant ça directement depuis les paramètres de votre compte abyssal. Donc là pour cet exemple, je vais faire un import CSV que j'ai préparé à l'avance pour que vous puissiez voir le fonctionnement de la plateforme. Donc je clique sur Select pour CSV Import, je vais aller chercher mon fichier qui est dans mon dossier de téléchargement, tableau avec le contenu, je l'ouvre. Abyssal est en train de les charger. Maintenant, on peut voir les différents calques présents sur mon template que je vais lier, donc matcher, avec les colonnes de mon fichier CSV. Donc, pour le BG image, je vais aller chercher la colonne correspondant au background image, le button CTA, le payload, donc le texte du call to action qui est sur mon tableau. Je vais changer également le background color pour mettre une autre couleur. Le texte description, je vais le changer également. Texte saison. Ah, là, voilà, texte saison. Texte offre. Et voilà. Donc, j'ai matché l'ensemble de mes layers, de mes calques avec les colonnes de mon fichier CSV. J'ai plus qu'à créer mon feed, donc mon spreadsheet. Et là, vous allez être dirigé vers le tableau abyssal. Donc là, bien sûr, vous pouvez ne faire aucune modification puisque vous avez déjà tout mis correctement dans votre fichier CSV. Mais éventuellement, si vous voulez ajouter de nouvelles lignes, de nouvelles variations ou alors faire des modifications sur cet import, vous pouvez le faire directement sur cette vue-là. Comment ça fonctionne Eh bien, chaque ligne de ce tableau va correspondre à une variation de votre template. Donc, lors de la génération, vous allez multiplier par le, le nombre de lignes correspondant à chacune à une variation, par le nombre de formats que vous avez sélectionné pour la génération pour pouvoir décompter le nombre de crédits. Donc là, nous avons quatre lignes, donc quatre variations de génération. Je sauvegarde et je ferme. J'ai la possibilité, encore une fois, de sélectionner les formats sur lesquels je veux faire la génération. Donc là, cette fois-ci, je vais faire finalement sur les trois formats, donc tous les formats. Et j'ai la possibilité de soit sauvegarder et quitter et revenir plus tard pour pouvoir revenir sur ce tableau et ajouter des données, ou autrement je peux directement sauvegarder et commencer ma génération. Donc là, 12 crédits seront consommés puisque j'ai trois formats qu'on va multiplier par le nombre de lignes, 4. J'accepte. Et mes générations sont en train d'être faites. Donc, pour pouvoir y accéder, je vais redescendre sur ma page et là vous allez pouvoir voir les générations qui ont été produites donc 12 sur 12 on peut voir ici je vais cliquer sur view banner et là vous pouvez voir toutes les versions que j'ai faites avec les images les différences en termes de texte puisque j'avais fait un import csv ou dedans j'avais fait une ligne en anglais une ligne en allemand une ligne en italien etc etc ce qui vous permet d'avoir une variation de votre design dans toutes les langues ça c'est un cas d'usage une fois que j'ai mes générations qui sont terminées, j'ai la possibilité de toutes les sélectionner et de les exporter. Mais j'ai également d'autres paramètres de disponibles. Vous pouvez par exemple sélectionner votre image en cliquant sur les trois petits points ici et l'éditer pour pouvoir par exemple faire des modifications après génération si votre bannière avait quelques petits problèmes. Vous pouvez également la partager via un quick link qui est euh, partageable à n'importe qui sans avoir de compte abyssal et vous pouvez également y appliquer des statuts à ce, euh, cette bannière générée pour de la collaboration. Le dernier point, c'est la génération d'un hosting link si vous voulez avoir vos images hébergées directement sur Abyssal et du coup utiliser un lien URL pour ensuite la mettre cette image où vous le souhaitez. Passons à la troisième méthode de génération, donc la méthode dite Dynamic Image. Celle-ci, elle est très spécifique, elle va avoir une utilité en grande partie pour de l'emailing, pour des campagnes d'email. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Create New Dynamic Image. Je vais lui donner un nom, Test. Je vous parle pas des petits paramètres que vous voyez là à l'écran, puisque c'est quelque chose qui est un peu power user, euh, assez avancé. On pourra voir ça dans un second temps si vous avez des questions. Je clique sur Create Dynamic Image 
Et là, je vais être redirigé vers une page me permettant de construire l'URL de ma Dynamic Image. Et vous allez comprendre pourquoi on fait ça et quel est l'intérêt derrière. Donc, je vais sélectionner le format sur lequel je veux faire mon URL, par exemple le format Facebook Feed. Je vais définir, vous allez comprendre, ça n'a pas trop de sens sur ce type de design, mais vous allez voir. Je vais sélectionner le, te le, le calque texte offre. À la place du 50% off, je vais mettre mon prénom, Guillaume. Je vais faire une preview image ici. Et là, on peut voir du coup une variation directe de mon image avec Guillaume dedans. L'intérêt derrière, c'est que si je copie cette URL et que je mets ensuite cette URL d'image directement, par exemple, dans mon template email sur mon outil d'emailing comme SendingBlue, MailChimp, MailJet, Gmail, etc., à la place du texte en dur que j'ai mis Guillaume, qui est Guillaume dans l'URL, je vais mettre par exemple une métadonnée provenant de votre outil d'emailing qui pourrait être entre crochets first underscore name. Et de cette manière, chaque personne qui va recevoir cet email, donc chaque personne de votre liste de contacts, il va recevoir un email avec dedans une image personnalisée avec par exemple son prénom, sa ville, des données d'usage, bref, un petit peu tout ce que vous voulez. Ça dépend de ce que vous, vous avez mis en données directement dans votre outil d'emailing. Donc par rapport à ça, nous avons pas mal de cas d'usage. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à nous contacter. Passons maintenant à la quatrième méthode de génération, qui va être donc la méthode de génération ImageForm. Celle-ci, elle va vous permettre de pouvoir partager l'usage de la plateforme à n'importe qui, c'est-à-dire à votre équipe RH, à votre équipe support, à vos clients, bref, un peu n'importe qui. Comment ça fonctionne Je vais créer un formulaire pour ce template. Donc, Je clique sur « Create new form ». Je vais lui donner juste un nom pour moi, mon organisation. Je vais l'appeler « test et je vais définir quels sont les calques que je veux rendre modifiables. C'est-à-dire que ce seront seulement ces calques qui pourront être modifiés par l'utilisateur final pour pouvoir faire une variation, une génération. Donc là, je vais définir qu'on peut changer le texte off, donc les 50% off, et l'image de background. Ensuite, vous pouvez sélectionner si c'est un formulaire qui sera sous la forme d'une web page, web page Pardon, comme on a vu tout à l'heure avec la single gen, euh, euh, single méthode euh, génération, qui était le formulaire, ou autrement, vous pouvez sélectionner la mode euh, embed, où là, vous avez la possibilité, du coup, de mettre cette partie de formulaire en marque blanche, ce qui vous permettra, du coup, d'intégrer directement ce formulaire via une iframe sur votre site internet, votre service, bref, un petit peu où vous voulez pour pouvoir, par exemple, donner accès à vos clients ou alors à vos collaborateurs sur un, un, un intranet à une formule vous permettant de générer des visuels. Donc là, pour cet exemple, je vais sélectionner le Embed Form, le Disable, le Powered by Abyssal, et je crée mon Génération Form. Ici, pour cet exemple, j'ai la possibilité de personnaliser le form et lui donner un titre. Donc là, Campagne... B, ceci est un formulaire de génération. Je personnalise mon forme. Je setup ensuite l'iframe. Je vais récupérer juste l'URL ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais si vous prenez le code iframe entier, vous pouvez l'intégrer n'importe où sur votre site internet ou n'importe quelle ressource. Je copie l'URL, je vais le mettre dans mon navigateur et je le charge. Donc là, vous pouvez voir que l'iframe a été chargé sur mon navigateur. On peut voir le texte que j'ai modifié, donc campagne B, ceci est un formulaire de génération, et on peut naviguer entre les différents formats pour pouvoir avoir une prévisualisation de ceci. J'ai plus qu'à cliquer sur Start Generating, sélectionner le format sur lequel je veux faire une génération, donc là par exemple Facebook Feed, et ensuite on peut voir que seuls les layers, les calques que j'ai rendus modifiables sont disponibles. Il n'y a pas tous les calques disponibles sur le template qui sont euh, qui peuvent être modifiés voilà pardon donc je vais mettre 20% off next ici je peux uploader une image donc je dois avoir des images sur mon bureau je vais mettre une autre bg image par exemple cette image de montagne je vais ensuite submit et pif paf pouf on a notre génération 
qui est prête, vous n'avez plus qu'à la télécharger et à l'utiliser. Donc ça, ça peut avoir un intérêt par exemple pour votre équipe RH afin qu'ils puissent générer de façon autonome des posts LinkedIn pour du recrutement ou alors pour votre équipe Customer Success pour pouvoir faire des discount codes sous la forme d'images personnalisées avec le prénom de votre lead. Bref, il y a énormément de cas d'usage, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Passons aux autres fonctionnalités de la plateforme. Donc je vais revenir sur mon template, ici même, et vous pouvez voir du coup qu'il y a d'autres méthodes qui sont Airtable, Zapier, Make, Abyssal Rest API. Donc comme je disais tout à l'heure, ça ce sont des méthodes, on va dire, plus personnalisées, où vous allez pouvoir, via des outils externes, aller automatiser tout, vos, tout votre processus de création de visuels, ou par exemple ça pourrait être quand mon tableau Excel a une nouvelle ligne qui s'ajoute, et eh bien ça génère un visuel pour cette ligne, et ça récupère ensuite le visuel pour le déposer sur ce même tableau Excel, sur la même ligne. Ça ce sont des exemples de cas d'usage que vous pourriez avoir. Donc là, je vous ai montré la génération, les méthodes de génération sur un type de template statique. Il faut savoir c'est que sur Abyssal, vous avez la possibilité de faire des templates dits animé pour pouvoir générer du GIF, du MP4 et même du HTML5. Et pour la partie statique, vous pouvez également générer des fichiers en PDF. Donc très utile pour par exemple faire des livres blancs personnalisés que vous envoyez par email ou tout simplement un rapport statistique de cas d'usage de, sur vos clients que vous pouvez envoyer par email de cette manière aussi avec Dynamic Image. Maintenant que vous avez vu les différents éléments de la plateforme, on va passer à la partie settings, donc paramètres. Parce qu'en effet, sur la plateforme Abyssal, vous avez beaucoup de paramètres un petit peu cachés, mais qui permettent de personnaliser l'expérience. Donc là, je vais cliquer sur l'onglet settings, et vous allez pouvoir voir qu'on a la possibilité ici d'ajouter des brand presets. Les brand presets, c'est quoi C'est des préconfigurations de marque. Vous allez pouvoir ajouter vos logos, vos couleurs, vos euh, vos fontes, vos polices, du coup, pour pouvoir ensuite les réutiliser directement, facilement, dans votre template builder, pour charger votre logo, etc., très rapidement. Ensuite, sur ces settings, vous avez la possibilité de manager vos membres, donc de pouvoir en inviter. Il faut savoir, c'est que vous pouvez inviter autant d'utilisateurs que vous voulez sur le rôle viewer, donc c'est le rôle par défaut initial, et celui-ci ne consomme aucun siège. Celui-ci a juste la possibilité de pouvoir consulter les bannières, regarder ce qui se passe sur la plateforme et éventuellement faire des commentaires, mais il ne pourra pas télécharger, il ne pourra pas générer visuel, c'est vraiment un rôle de viewer. Ensuite, vous avez les rôles member, admin et owner, et ça, je vous invite à aller voir notre documentation sur le Help Center, sur le centre d'aide, pour pouvoir avoir tous les détails vis-à-vis -vis de ça. On passe ensuite sur la partie un peu plus technique. Vous avez une rubrique API Key, donc la clé API, qui vous, que vous pouvez récupérer pour pouvoir faire des intégrations un peu plus poussées dans votre euh, plateforme. Vous pouvez copier cette clé et ensuite l'utiliser comme vous le souhaitez. Ensuite, vous avez la partie Connect, où vous allez pouvoir connecter directement votre base Airtable, votre base Notion, pour pouvoir directement générer des visuels à partir de ces bases de données. Et le dernier point, ce sont les webhooks. Ici, vous allez pouvoir créer un webhook vous permettant d'automatiser la création de visuels ou du moins en fonction de certains événements se produisant sur la plateforme, vous pouvez générer, vous pouvez activer, trigger des actions qui vont découler de ces webhooks. Voilà pour l'ensemble des fonctionnalités sur les settings. Il en, est, il en existe bien évidemment d'autres. Pour exemple, sur les templates, si vous allez dans les paramètres du template, vous allez pouvoir voir le Custom Naming Shame. Celui-ci va vous permettre par exemple de définir le type de nommage de fichier lors de l'exportation en fonction du contenu dans votre template, de votre fichier CSV, bref, de tout un tas d'informations. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je pense que vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez les poser directement par email auprès de nos différents emails si vous avez déjà eu un contact avec nous, autrement vous pouvez le faire sur notre chat, consulter le Help Center et aussi on vous attend pour le prochain rendez-vous directement avec nous pour qu'on puisse discuter de vos besoins et des potentielles questions que vous, que vous auriez, surtout si vous n'avez pas de rendez-vous. Bah, prenez-en un, c'est juste là, hein. vous cliquez sur ce lien et on se verra très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et puis à bientôt.